Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая. Днес е четвъртък и е време за диалози. Ето го и първият диалог за денят. I just bought a ticket to New York City. I'm so excited to see the city. Good for you! Traveling is so much fun. I love discovering new places and new people. When are you leaving? Next week. I'm taking the red eye. It was cheaper. Hopefully, I'll be able to sleep on the plane. I wish I could go with you. New York City is a magical place. You will have so much fun. I hope so. I'm going to visit my brother, who lives there. I will stay for a week and then take the train down to Washington, D.C. That sounds like a great vacation. I'm looking forward to a week at the beach for my summer vacation. I just want to relax. <laughs> А сега да погледнем и графиката и да видим какво се случи в този диалог, какво си казаха двете девойки. Taking a vacation или going on vacation. I am taking a vacation next month and I am going on vacation next month. А, това и двата израза означават едно и също. А, взимам отпуска другия месец или отивам на вакансия другия месец или другото лято. По два начина могат да се а, вземат, да се каже на, на английски, както казваме и на български. Ще си взема отпуск или отивам на вакансия. Taking a vacation, вземане на отпуск или uh, going on vacation, отивам на вакансия на Малдивите след три дни. Сезона е много подходящ за това. Така, да погледнем по нататък изречението. I just bought. Какво, за какво става въпрос в този диалог а, за вакансията за отпуската? Къде ще я прекараме тази отпуска? I just bought a ticket to New York City. Really? I am so excited to see the city. Вижте сега. I just bought a ticket е минало просто време, нали? Взимали сме го него, той вече ни е супер лесно. И следващото време в, кавич... в... 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 скобичките е I've just bought a ticket. Окей? Okay? Сегашно перфектно време. Както обяснихме, преди и сме обяснявали, че тук в този случай можем да употребим и двете времена. Току-що си купих билет. Току-що си купих билет. I just bought a ticket. I've just bought a ticket to New York City. Билет, скъпи зрители, в този случай не знаеме за какъв билет става въпрос. Може да е билет за автобус, за влак или за самолет. Ще разберем по-късно в диалога. Но, no, I just bought a ticket to New, York, to New York City. Защо е доточнено след New York? Защо е доточнено City? Защото, скъпи зрители, в Америка има New York City, Градът Нью Йорк, за който, на който ние си викаме Нью Йорк, нали? И щата Нью Йорк. И трябва да се изясни къде отиваме. Или в града Нью Йорк, или в щата Нью Йорк, който е малко по-на север от града Нью Йорк. И самият град Нью Йорк не е в същия щат. Затова казваме, че отиваме до Нью Йорк. City. Okay? И I am so excited to see the city. Аз съм толкова развълнувана, 
да видя града. Е, че кой не е развълнуван да е, при мисълта, че отива в този космополитен град Нью Йорк Сити. Това беше и първата ни графика. Сега да преминем към следващата. Мисля, че всичко изяснихме по първата графика. Good for you. Вижте го този израз. Good for you означава Браво на теб. Радвам се за теб. Окей? Okay? Написала съм го отново и най-накрая на графиката, най-отдолу, за да ви обясня какво означава този израз. Това е израз, с който ам, даваме кураж на някой. Не кураж, точно ми поздравяваме някой или се радваме на някой, че е направил нещо, че е постигнал нещо или че е получил нещо. Например, а, о, те ми дадаха новата работа. И моята приятелка ми казва Good for you! Браво на тебе! Радвам се за теб! Много често се употребява този израз. О, аз заминавам за Нью Йорк Сити! Good for you! Много хубаво! Браво на теб! Радвам се за теб! Така се употребява този израз Good for you! Нали? В, а, когато е... Поздравявате на някой, че нещо му се е случило хубаво в такъв смисъл. Traveling, следващо изречение. Traveling is so much fun. Тук сме, от тук сме а, образували от глагола travel с ink формата, а съществителното пътуването. Е толкова забавно. Да пътуваш е толкова забавно. Можем също да го преведем и по този начин. Traveling is so much fun. Fun е забавление. Traveling, пътуването или да пътуваш е толкова забавно. Това е най-близкият превод. So much. Толкова много забавление може да ти причини едно пътуване, което е истина. А, следващото изречение. I love discovering new places and new people. Обожавам. I love. Обичам. Но в случая се казва с такава страст. Обожавам да откривам. Discovering. Откривам. Да откривам нови места и нови хора. Тоест, когато отиваме на ново място, да пътуваме до ново място, винаги то е ново за нас и винаги и хората имат примерно друга култура и откриваме и нови хора. I love discovering. Discover означава, както има и такъв канал по телевизията, discovery е да откриеш нещо. Нещо ново за теб. When are you traveling? Ето ви едно прекрасно Изречение, въпросително, въпросително думичка. И тук в този случай, вижте ам, как е преведено. Кога пътуваш, кога заминаваш, а може да се преведе и като кога ще пътуваш. Защото в случая имаме сегашно продължително време When are you traveling? И той може да се преведе също ам, къ- с бъдеще време, както сме обяснили, когато и става въпрос за нещо, което сме планували, както нашата вакансия. When are you traveling? Можете да попитате, използвайки сегашно продължително време. Кога ще пътуваш или кога пътуваш, казваме на български. А можете да попитате и When will you travel? С will но да ви кажа а, честно, when are you traveling, ми звучи по-добре на английски, използвайки това сегашно продължително време, за да образуваме в случая това бъдеще време, с, а, в което имаме някакъв план вече, който е нещо, което е оплановано и организирано. Преминаваме към следващата графика. Next week. Другата седмица. I am taking the red eye. Next week, естествено, е другата седмица. Next month, next year, следващата, другата. 
следваща, по-скоро next. Другата ние казваме на български другата седмица, но на английски е следващата. Окей? Okay? I am taking the red eye. Вижте сега, това и аз доскоро не знаех, че има такъв, а, такова название за последния полет. Red eye, червеното око. Идея нямам, защо е така кръстено. Но последният полет, то е обикновено the red eye, е полета, който тръгва последен. Той тръгва през нощта и пристига рано сутринта. И понеже не е чак толкова удобен за за който и да било през нощта в един да се пътува, нали, или в два и да пристигнеш в 5 сутринта, той обикновено е най-ефтин а, и за това някои хора, които не им пречи, го взимат а, и се казва The Red Eye. Когато кажете, че сте взели The Red Eye, това означава, че е най-последният полет за деня, който обаче не за, трябва да е тръгнал и през нощта. Red eye, може би, червени очи от недоспиване. Такава е моята логика в случая. И I'm taking the red eye. Ето ви пак, сегашно продължително време използваме, за, за да кажем, че, за, да, из, за да изразим планове а, за бъдеще време. Точно така. А it was cheaper. Защо е взел red eye? Последния полет, защото е бил а, по, по-ефтин. Той е бил по-ефтин. Естествено, те са по-ефтини полети. It was cheaper. Беше по-ефтин. И сега отдолу. Hopefully, I'll be able to sleep on the plane. Hopefully, да е, но, с надеждата, че ще мога да спя в самолета или на борда на самолета, благодаря за помощта. Да, um, но, hopefully. Mm-hmm. Hopefully е нещо, което казвате, когато се надявате нещо да се случи. От думичката hope, надежда. И hopefully означава да, но. Да, но, да мога. Сега, I'll be able to sleep, to be able, скъпи зрители, е равно на can. Значи, да можеш да да си способен да. To be able обаче не е модален глагол и за това а, го използваме, за да заместим понякога can, защото can не, няма бъдеще време. Модалните глаголи не могат да се да образуват бъдеще време и за това намираме техни заместители за да образуваме бъдеще или, дру, или минали времена е, с тях. И в този случай to be able to замества can. Ако трябваше да бъде сегашно време, можехме да кажем I'll be able to, I can sleep, I hope I can sleep on the plane. Но понеже е в бъдеще I'll be able, дадявам се да мога да спя в бъдещето, Нали, вър, на борда на самолета to be able to използваме, за да заместим да изразим а, способност или да изразим нещо, което можем или не можем да правим. Запомнете го, това е много важен израз, който ще го срещате много често и, ще, и за да не се чудете както аз се чудих в, момент, в началото, като го чувах какво означава, беше ми много трудно да го, а, да го разбера в началото. Но свикнете ли с него? To be able to. I'll be able to sleep. Okay? I'll be able to help you. Аз ще мога да ти помогна. И а, се чудех дали имаме още една графика от този диалог. Да, имаме. Ето я. I wish I could go with you. Иска ми се да можех да дойда с теб. I wish. Е, по, е, иска ми се. Не е това твърдото I want to come with you. Ами е, по-скоро бих искала да можех да дойда с теб. Е, I wish е нещо, което си пожелавам. Нали, когато пожелаваме е, честита коледа, весела нова година, е, честит имен ден, ние казваме I wish you a merry 
Christmas. В такъв смисъл, I wish е а, бих желала, бих си пожелала, а, бих искала да можех да дойда с теб. Нещо, което а, просто си пожелаваме, но не е задължително, че а, ще се случи. I wish I could go with you where to New York City. New York City is a magical place. New York е магическо място. You will have so much fun. Толкова ще се забавляваш. Ще имаш толкова много забавление. На български ще имаш, ще имаш толкова много забавление. Забавление някак си не се превежда, ми ние казваме толкова ще се забавляваш. Ще ти е много хубаво. На английски това звучи по този начин. You will have so much fun. Okay? Have fun. С това сме се запознавали преди. Нали? И това беше последната графика от този диалог. Сега да го видим, скъпи зрители, без субтитри, за да можете да видим дали можете да разберете и да чуете думите, с които се запознахме а, до тук с, на граф, с нашите граф, в нашите графики. Uh, I hope so. Oh, I hope so. Означава, надявам се. След мъничко ще изясним какво означава I hope so. И защо е написано по този начин. Значи, а, тя, едното момиче казва на другото. Ти ще имаш прекрасно време. Ще се забавляваш, ще ти бъде толкова забавно. И другото момиче отговаря I hope so. Което означава надявам се. Окей? Okay? От надеждата hope. Но защо so стои на края на изречението? Ще го изясним след мъничко, като приключим с този диалог. Сега да видим още, едно, още следващите изречения. I'm going to visit my brother who lives there. Ще посетя брат ми, брат ми, който живее там. Вижте пак времето. I am going to. Бъдеще време изразено с формата to be going to. Место will. I am going to visit my brother who lives there. Ще посетя брат ми, който живее там. I will stay for a week. Ето ви отново бъдеще време, което обаче се употреб... тук сме употребили will. I will stay for a week and then take the train down to Washington D.C. Аз ще остана една седмица там и после ще взема влака до Вашингтон. Вижте сега. В Вашингтон запетая. D.C. Това означава Вашингтон столицата на Съединените Американски щати. Ние му казваме просто Вашингтон. Те му казват D.C. Окей? Okay? Това е разликата. И защо се казва DC? Да не бъркате. Защото много малко от нас, които не живеят в Америка, знаят, че има и щат Вашингтон, който се намира на северо-западното крайбрежие и където е градът Сиатъл. Okay? Там е щата Вашингтон. И затова, ако пътувате до столицата Вашингтон, трябва да изясните. I'm going to Washington, D.C. Както стана преди малко и с New York City. Защото има и щат, има и град. Ако пътувате за града D.C., за столицата е Washington, D.C. Ако пътувате за, за, за щата Washington, казвате I'm going to Washington State. State, щат. Така, да видим сега следващата графика и да видим защо е I hope so. Вижте тези всички глаголи, които съм а, дала в, в, на тази графика. I expect so, I hope so, I think so, I know so, I am afraid so, I guess so, I believe so, I suppose so. 
тези глаголи, скъпи зрители. Експект очаквам, хоп, надявам се, I think so, мисля, I know, знам така, I'm afraid, uh, uh, страхувам се, I guess, предполагам, I believe, вярвам, I suppose, пак, пак предполагам, I suppose so. Това са глаголи, които можем, и като, и, и, когато ги използваме отзад с частичката so, тя потвърждава, вместо да повтаряме предишната клауза, която искаме да потвърдим, ние просто слагаме частичката so. Тя не се използва с всички глаголи. Тя се използва с някои от глаголите и ето това са пък някои от примерите, които а, аз съм дала и това не са всички глаголи, с които so се използва, но това са по-голяма част от тях. I expect so. Значи, аз очаквам утре, утре ще има, ще вали примерно дъжд или нещо, очаквате. Моята приятелка казва, Ам, утре ли пристига пратката, която си, си поръчала? И аз казвам, I expect so. Очаквам и вместо да повтарям, yes, I expect the package to come tomorrow. Вместо да, да а, повтарям цялата клауза на нейното изречение, цялото нейно изречение, аз казвам просто и кратечко. I expect so. Значи това означава буквално преведено. Ако трябва да го преведем буквално, означава аз така очаквам. Утре ли пристига твоята пратка? Аз така Очаквам. Ам, утре ли а, пристига твоите, твоите приятели? Ам, и аз казвам, I hope so. Да, надявам се да е така. I think so. Мисля така. Това са едни фрази, които много, много често се използват. I know so. I think so. Ам, ще вали сняг до вечера? I think so. Окей? Okay? Мисля така, така мисля. Заместваме с so цялото изречение и си улесняваме живота. Това са фразичките, които, скъпи зрители, ще е хубаво да запомните, за да си улесните живота. I expect so, I hope so, I think so, I know so. И сега да продължим с следващата графика, която пак принадлежи към този Диалог, който чухме. That sounds like a great vacation. Звучи като прекрасна вакансия. Okay? Sounds like означава звучи като. It sounds like fun. Okay? Много често използвана фраза. Sounds like. You sound like my mother. Звучиш като майка ми. It sounds like fun. It sounds like a great vacation. Звучи като прекрасна Неповторима вакансия. След това, I'm looking forward, forward to a week at the beach for my summer vacation. Okay? Очаквам с нетърпение да прекарам една седмица на плажа през лятната ми вакансия. Очаквам с нетърпение. I'm looking forward to. Когато има I'm looking forward to, означава да очаквам нещо с нетърпение. Или очаквам да ми се случи. А, изяснила съм го след малко този много, тази много специфична фраза. I'm looking forward to a week at the beach for my summer vacation. И последно изречение от тази графика. I just want to relax. Просто искам да си почина на плажа. I just want to relax. Нищо повече. Искам да отида да си полежа на плажа. I just want to relax. Just, тук има друго значение. Не е току-що, ами е просто. Искам да си отпочина. И сега, в следващата графика ще изясним. Looking, I'm looking forward to. To be looking forward to plus gerund, gerund, или инк формата на глагола означава, 
че очаквате нещо да ви се случи с нетърпение. I am, вижте сега, I am looking forward to seeing you. Това е фраза, която заучавате на Исус. I'm looking forward. Looking forward е фразеологичен глагол. Forward означава напред. Или аз очаквам да те видя. Обаче това, а, освен, че можете в разговорната реч да го употребявате, това също се използва при много формал... когато общувате с някого формално, когато си разменяте имейли с някого и се оговаряте да се видите на живо, запознали сте се на имейл, имате среща, имате е, среща служебна с някой бос, с колеги и вие можете да използвате тази фраза по една и очтив и деликатен начин да кажете очаквам с нетърпение или очаквам да се запозная с него. I'm looking forward to meeting him. Обаче, не забравяйте, че след to имате а, герунт, имате ink форма на глагола. Няма да стане I'm looking forward to see you. Не. Правилното е I'm looking forward to seeing you. I'm looking forward to meeting, meeting him. Okay? Um, очаквам с нетърпение да се запозная с него. He is looking forward to playing with you. Той очаква с нетърпение да, um, да играе с теб. He is Looking forward. Нали, само имате промяна отпред на to be с съответното лично местоимение. I am, he is. Но фразата looking forward to плюс герунт остава една и съща. Looking forward. И последното ни изречение. I'm looking forward to talking to you in person. Значи, когато примерно имате а, сте, сте, сте комуникирали с някого по имейл, вие можете да пишете нали, по един съвсем много, много приятен начин, а, който е официален, е формален, е хем, хем в същото време, а, деликатен. I'm looking forward to talking to you in person. Не, не става като I can wait, нали, а, това нетърпение което изразява фразата I can wait to see you. Нали? Едва чакам да те видя. Ами тук I'm looking forward е някакси по-деликатно, по-формално, може да бъде и разговорно, може да бъде и между хора, които се познават, но е много приятен начин за да кажете, че очаквате нещо с нетърпение. I'm looking forward to talking to you in person. Or I'm looking forward to meeting you in person, да се запознаем а, нали, лично, да, се, да говорим лично. Лице в лице означава in person. Okay? Надявам се, че изяснихме тази много важничка фраза за всички от нас, защото тя много, много често също се използва в имейли, в формални, неформални и всякакви. Така че, а сега вече време, дойде време да видим а, този диалог без субтитри. I just bought a ticket to New York City. I'm so excited to see the city. Good for you. Traveling is so much fun. I love discovering new places and new people. When are you leaving? Next week. I'm taking the red eye. It was cheaper. Hopefully, I'll be able to sleep on the plane. I wish I could go with you. New York City is a magical place. You will have so much fun. I hope so. I'm going to visit my brother, who lives there. I will stay for a week and then take the train down to Washington, D.C. That sounds like a great vacation. I'm looking forward to a week at the beach for my summer vacation. I just want to relax. С 
Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата фейсбук страница Аз учу английски или на моят имейл николая at bitelevision.com Have a beautiful Thursday! Thank <laughs> you.